sono intelligenti, capaci, dinamiche e tenaci. Sono protagonista agli impasti ai forni. Per la giornata internazionale della donna, Pizza Dixit vuole dedicare un piccolo reportage alle pizzaiole italiane. Scopriamo insieme il mondo della pizza al femminile. Sono numerose oggi le donne che hanno deciso di dedicarsi alla carriera di pizzaiole. Io ne ho intervistate quattro per questo video, ma spero in futuro di intervistarne anche altre. Mentre preparavo il video, ho scoperto che in Campania, nel piccolo paese di Cogliano, il regista Carlo Fumo stava preparando una trasmissione televisiva proprio dedicata alla pizza al femminile. Ho quindi deciso di intervistare anche lui a proposito del suo progetto. Ma andiamo con ordine. Nausica Ronca è stata la prima pizzaiola donna che ho cominciato a seguire sui social due anni fa. Sono andata a trovarla all'osteria, fondata con la famiglia del marito a Cava di Tirreni. Faccio questo lavoro da un po' di tempo, non nasco pizzaiola e non sono neanche chef. Semplicemente eh, la vita ha voluto portarmi e mi ha avvicinato a questo settore e quindi oggi faccio le pizze e cucino anche. Anche Roberta Esposito lavora sin da giovanissima nel ristorante di proprietà familiare ad Aversa dove è cresciuta lasciando la sua impronta nel menù delle pizze. Ho iniziato facendolo per gioco uh, perché poi uh, crescendo ho preso un diploma di sommelier e quindi mi interessavo della sala, io, io lavoravo in sala. Lavoravo in sala con un occhio alle pizze che uscivano che non sempre uh, rispecchiavano il mio pensiero di pizza. E poi quando mi, diciamo, mi sono sentita all'altezza di prendere io il progetto in mano ho cercato un po' di cambiare, um, di cambiare la nostra proposta pizza. La terza pizzaiola è Sara Palmieri, salita alla ribalta in pochi anni grazie alla sua pizza senza glutine, tra le migliori di Napoli e provincia. Ho iniziato circa 5 anni fa questo percorso dopo aver scoperto di essere celiaca, quindi l'obiettivo iniziale è stato quello di creare una pizza senza glutine degna del nome pizza appunto e di far sì che il, il celiaco nel momento in cui si siede a tavola con altre persone Uh, mangi e guardi soddisfatto il suo piatto e non, non ci sia la, il rischio di guardare nel piatto del vicino semplicemente perché è più gustoso rispetto a quello senza glutine. E infine c'è Federica Mignacca che ho conosciuto proprio sul set della trasmissione di Carlo. E, subito dopo la laurea in realtà inizio a sviluppare un interesse nel voler entrare in modo pratico in questo mondo e, però le incertezze erano tante, sono donna, eh, non, ho, non vengo da una famiglia di pizzaioli, in quanto tempo imparerò? E ho avuto la grande fortuna di incontrare chi, chi mi ha accolto in casa praticamente, perché posso dire che ho iniziato a Napoli dove mh, diciamo, il sentimento per la pizza cioè, è un qualcosa che ti aiuta proprio a costruire eh, anche il il tuo rapporto emozionale con la pizza stessa, no? perché c'è un legame molto forte, cioè da cliente, da operatore, uh, è proprio identitario. A tutte loro ho posto una domanda. Perché fino adesso non si sono viste così tante donne nel mondo della pizza? E che cosa sta cambiando? Questo è un mestiere antico, è un lavoro antico e, um, e quindi è proprio ancora un di cultura, no? la nostra cultura... Uh, tende diciamo, a farci pensare il pizzolo come figura maschile. Poi ov ovviamente c'è stata un'evoluzione, però c'è da dire che questo è un lavoro faticoso, no? Quindi sicuramente è un lavoro che ti chiede molto sforzo a livello fisico. Quindi penso che in primis sia già una cosa che fa un po' di cernita. Ma ci sono alcune problematiche legate alle donne per quanto riguarda alcuni tipi di lavoro, dove tu, almeno che non hai una squadra, di persone dopo non ti troveresti in difficoltà perché non puoi chiudere in base alle tue esigenze. Quindi hanno avuto un ruolo più marginale proprio perché non potevano garantire un intero, eh, diciamo, un percorso eh, sempre uguale, no? Sappiamo che la vita di una donna, già anche solo con l'idea di costruirsi una famiglia o con la gravidanza, con lo stereotipo di doversi occupare dei figli in modo diverso rispetto all'uomo, cioè quello che avevamo negli anni 70-80, eh, era una figura femminile che fosse mh, molto madre, 
fosse qualcosa che comunque... Ehm, presente. Sì, esatto, presente, cioè nel senso era la donna che si occupava di eh, darti il cibo, cioè quindi di eh, accudire la casa, l'uomo era quello che in qualche modo eh, poteva anche essere assente, cioè la sua assenza era più concessa nell'educazione dei figli rispetto ad una madre. Perché prima era, la pizzeria era un luogo familiare, già diverso dal, dal ristorante, quindi essendo un luogo familiare dove non erano previsti i dipendenti, magari uno, ma erano sempre magari cugini, parenti, persone della famiglia, allora fino a prima tu non vedevi una pizzaiola donna per questi motivi, perché magari la vedevi poi non poteva più garantire e quindi era sempre il maschio a predominare nella gestione di un'attività che era familiare. Oggi è diverso, perché oggi abbiamo un, una mentalità eh, più imprenditoriale, quindi oggi tu formi, tu eh, fai venire altre persone, hai il personale, cioè ti gestisci diversamente. Ma perché è cambiata anche la figura della donna negli anni? Si è più predisposti a, a capire che ogni individuo in una coppia Uh, ha bisogno della propria realizzazione personale, ha degli step più lunghi rispetto al passato, quindi questo ti aiuta anche a concepire la vita, uh, cioè una donna che comunque ha un lavoro così particolare, che ti allontana un po' di più dalla vita domestica, no? quindi anche l'uomo è più disposto anche ad occuparsi e ad organizzare una vita di coppia. Eppure ad oggi le donne rappresentano ancora una rarità. C'è per caso discriminazione di genere nel mondo della pizza? Allora dai colleghi all'inizio c'è più la curiosità perché il fatto di, anche qua ad esempio quando sono venuta a lavorare erano tutti curiosi, io arriva la pizzaiola donna, quando vado agli eventi, spesso all'inizio quando ancora non, il mio nome non si era sentito nel settore, si avvicinavano solo per una questione di impatto estetico, no? quindi dicevano eh, c'è una ragazza però piccolina, c'è una ragazza vediamo che fa. È un po' anche con tono di sfida perché ti sottovalutano sempre. La diventura per qualcuno può essere un motivo di marketing da quello che mi hanno raccontato le ragazze che sono venute a fare la trasmissione. Qualcuno di loro ha avuto tante proposte ma poi dietro um, ha, ci, ha, ci ha raccontato che alla fine hanno scoperto che erano esclusivamente operazioni di marketing magari volte a, ad avere uh, una figura femminile quasi come se fosse uno show. In realtà è un professionista come tutti quanti gli altri così come uno lo è un pizzaiolo è una pizzaiola. Io ho ricevuto solo all'inizio curiosità, uh, quando poi um, ho partecipato sì, a fiere, eventi, hanno visto che poi ci mettevo realmente la faccia, um, hanno anche apprezzato, ma io poi penso che questo come ogni lavoro, um, quando una donna si approccia a, al mondo del lavoro, um, Ora che sia maschile o non maschile, però là secondo me eh, esce fuori un po' la tua personalità. Io penso che eh, questo conti molto perché è una cosa che le persone sentono. Cioè se tu vai a fare il tuo lavoro e la gente percepisce che lo sai fare, hai la personalità e che puoi parlare, poi c'è il rispetto. Eh, io ho un team intorno che è incuriosito da questo. Eh, magari forse in certi casi, soprattutto all'inizio, quando magari loro non mi conoscevano perché venivo da, da un'altra un realtà, ehm, come dico, dire, loro magari si stupivano del fatto che in un anno ero arrivata magari a fare delle cose in un certo modo. Poi, nello stesso tempo, la cosa bella è che, per esempio, il mio capo pizzaiore mi dice no, tu questa cosa adesso devi decidere di perfezionarla, capito? Allora, il fatto che tu mi dica una cosa del genere vuol dire che tu non mi dici, ehm, vabbè, già tanto quello che fai, ok? È bella questa cosa, cioè vuol dire che tu mi accetti come tua possibile collega. In realtà diciamocelo, cioè siamo uguali tutti in questo pianeta ed è inutile correre dietro a discorsi di discriminazione quando poi in realtà eh, si rischia sempre di passare poi dall'altra parte. Eh, le donne sono brave, così come sono bravi gli uomini, nel mondo della pizza però effettivamente c'è un vero problema, cioè il discorso è parlare dei problemi singolarmente, non fare generalizzazione quando si parla di certe cose, questo è fondamentale. Nel mondo della pizza il problema c'è, perché io quando ho iniziato a girare mh, per la realizzazione di questo progetto ho visto un po' sia dal mondo del, delle aziende, e sia dalla parte aziendale, sia dalla parte anche di chi lavora nel mondo della pizza, anche pizzaioli, maschi, avere un po' di, di difficoltà nel riconoscere una donna eh, dall'altra parte del banco, cioè nel senso a lavorare come pizzaiola. A me non ha mai creato problemi, però io la sento l'aria di sfida quando... Un po' di aria di sfida secondo me c'è nell'aria, ma in generale in qualsiasi ambiente che sia 
sul posto di lavoro, che sia ad un evento, che sia qualsiasi cosa, secondo me c'è un po' di, di sfide e soprattutto vieni, vieni sottovalutata tanto, cioè io me ne accorgo di questa cosa, però non mi sono mai preoccupata a difendermi a livello verbale, perché io poi lo schiaffo morale glielo do nel momento in cui esce la pizza, la so fare dall'inizio alla fine, esce bene, tutti la mangiano e restano contenti, quindi per me quello poi lo schiaffo morale che le azzittisce. A questo punto viene da chiedersi, ci sono invece dei vantaggi nell'essere donna in questo mestiere? Qual è il valore aggiunto? Da che mondo è mondo e da quale lavoro è lavoro? La figura femminile, se è una bella figura, attira. È perché c'è un'attrazione eh, che è, diciamo, istintiva, primordiale, no? Quindi tu vedi la, un po' il fascino della divisa per quanto eh, parliamo, quanto riguarda l'uomo, così poi la donna, se tu metti una bella donna a fare le pizze, eh, l'occhio vuole la sua parte, ti affascina nel vedere qualcosa che prima tu non vedevi, di conseguenza influisce tanto. Oggi è un vantaggio, non ci vediamo in giro, la curiosità porta poi a metterti un po' più in evidenza, però come tutte le cose poi passerà, ci dobbiamo godere il momento, perché nel momento in cui oggi c'è la curiosità e possiamo ecco, far dimostrare che siamo tranquillamente in grado di poter fare questo mestiere, è giusto che ci prendiamo i nostri spazi. Io infatti credo che di essere arrivata ad avere questo minimo di visibilità anche grazie a questo, perché il fatto che fossi donna, che fossi giovane, che facessi comunque un prodotto molto particolare, quindi diciamo era tutto particolare nel complesso, eh, mi ha aiutata tanto perché la gente era molto incuriosita da quella che era la mia figura. Le donne lo sappiamo, sono... sono sono la bellezza del mondo e lo sono anche dal punto di vista professionale possono portare tante di quelle innovazioni eh, che possono solo portare giovamento al mondo della pizza non vedo eh, il perché qualcuno debba risentirsi del fatto che, che non è tipicamente usuale vedere una, una donna dietro, dietro un banco della pizza secondo me invece eh, ne vedremo veramente molte e spero anche che grazie a Pizza Girls possano aumentare quanto, in maniera quanto più possibile. Ma già ad oggi spesso mi arrivano dei messaggi quando cerco nuove figure da formare per farmi affiancare o altro, vengo contattata spesso da donne che mi chiedono ma va bene anche se la figura è femminile, eh, ci piacerebbe diventare come te, quindi questa è già una cosa che mi, mi lusinga e mi, mi fa piacere, sicuramente la speranza è questa, che non che le donne debbano arrivare in maggioranza, ma almeno aumentare un po' questo sicuramente. E allora, qual è il futuro delle donne pizzaiole? Ne vedremo sempre di più ai banconi? È un po' come il calcio femminile, no? Cioè nel senso, io lo dico perché ho giocato, uh, anni fa era un mondo sconosciuto, quest'anno invece uh, ci sono stati mondiali, ha avuto un'evoluzione e quindi oggi è più seguito e uh, la bambina che prima non ci pensava proprio ad andare a giocare a calcetto, ora ci pensa perché le piace e vede, vede l'opportunità e vede una cosa possibile. La stessa cosa una donna che magari prima guardava il proprio pizzaiolo o, o un, una semplice ragazza che si approcciava a questo mondo e magari era interessata però quasi non ci pensava, adesso vedendo che la cosa diciamo, um, cioè, gu guardandosi in giro e vedendo che ci sono donne che ora si approcciano a questo mondo eh, viene più automatico dire guarda ma forse forse ci provo. Oggi anche, anche la donna secondo me sta cambiando la sua prospettiva di vita, cioè nel senso Uh, non c'è cioè, nell'avere come obiettivo il fatto di uh, non, so, por, cioè, non so avere una famiglia, occuparsene non c'è nulla di male, anzi è una cosa bellissima però se, se i tuoi obiettivi possono essere diversi è giusto che tu abbia la possibilità e difenda la tua libertà di, di perseguirli ok? Um, Ognuno deve fare quello che, che nella vita ti rende felice. Quindi eh, stiamo avendo a che fare con un mondo femminile che avanza. E più andremo avanti, più vedremo. Per la donna pizzaiolo vedo un grandissimo futuro. Ma le donne conquisteranno il mondo. Una volta ho detto le donne conquisteranno il mondo perché ne sono la meraviglia, ma è la verità. E questo è quello che ci aspettiamo tutti. Che questo video celebrativo possa essere solo il primo di una lunga serie per tutte le pizzaiole che verranno in futuro. Ma viva le donne nella maniera più spontanea, non perché abbiamo patito, non perché abbiamo avuto di tutto e di più, ma perché noi siamo donne e abbiamo avuto anche una ribalta e adesso eh, riusciamo ad andare avanti ad oltranza, quindi 
viva le donne come persone e non come quello che sono state.